हाय गाइस सो दिस इज उज्जवल कुमार सेन एंड यू आर वाचिंग उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल तो गाइस आप लोगों का बहुत जबरदस्त एक क्वेश्चन आता रहता है कि सर आप क्या बनाओ टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्लियर किया जाए चाहे गवर्नमेंट के लिए या फिर प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट वाले कम पूछते हैं बिकॉज उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छा होता है बिकॉज एग्जाम क्लियर के जाते हैं प्राइवेट में क्या प्रॉब्लम होता है हम थोड़ा पढ़ाई नहीं करते हैं देखो ये सच्चाई है बुरा मत मानना सच्चाई यही है हम पढ़ते नहीं है और चले जाते हैं इंटरव्यू में और हम फिर क्या करते हैं एच में जैसे 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 बोल देते हैं एच वाला पढ़ाई लिखाई वाला होता नहीं है आउट नॉलेज वाला होता है बट टेक्निकल में फंस जाते हैं राइट सो आज इस वीडियो में आपका जो जितना भी दुविधा है जितना भी क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम है मैं क्लियर कर दूंगा और आपको बताऊंगा क्यों क्वेश्चंस प्लस आंसर वाला वीडियो आपको हेल्प नहीं कर सकता है फॉर क्लियरिंग टेक्निकल इंटरव्यू एट मे बी फॉर गवर्नमेंट मे बी फॉर प्राइवेट राइट सो गाइज क्या है आपको पता है मेरे बारे में राइट आई नो अबाउट माई माई नेम एंड ऑल दैट सो गाइज शुरू करते हैं कहानी अब क्या होता है हम क्या करते हैं सर्च करते हैं इन जनरल मैंने देखा बहुत सारे लोग सर्च भी करते हैं बहुत सारे लोग मेरे को बोले भी सर आप क्वेश्चन और आंसर का वीडियो बनाओ तो भाई साहब यहाँ पर एक बार बताऊंगा आपको क्वेश्चन और आंसर का वीडियो देख के आपका इंटरव्यू क्लियर होने वाला नहीं है क्यों बिकॉज जो इंटरव्यूअर होगा आपका जो मान लो टॉप लेवल के कंपनीज होंगे तो उसमें पूछेंगे मैकेनिकल इंजीनियर होगा जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है भाई कोई अंदर का क्वेश्चन पूछ ले वो हो सकता है बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछे मतलब इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन इन जनरल जितने भी एच होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होते हैं तो क्वेश्चन मैकेनिकल की बात करनी करूंगा सारा यहां पर जितने भी मतलब इलेक्ट्रिकल है कोई और ब्रांचेस है तो क्या गारंटी है जो एचआर होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकल राउंड मान लो वो क्या क्या गारंटी है आपके टेक्निकल वाले फील्ड से बिलोंग करता होगा अगर बिलोंग करता भी है तो कितना उसको चीजें याद होगा मोटा मोटा जो बेसिक चीजें वो याद होगा कितने फॉर्मूला उसको याद होंगे नहीं पता होगा भूल गया होगा वो इवन आपको याद है मुझे तो याद नहीं है भाई जो मैंने क्लास वन में पढ़ा था नहीं याद है लेकिन जो कल्चर में वो याद है जैसे मान लो अल्फाबेट्स वालों के सबको याद है आपको भी याद है मुझे भी याद है सिमिलरली जो चीजें उसके कल्चर में होगा वो उसको याद होगा तो आप अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ के जा रहे हो तो मेरे को लगता है ये कोई ज्यादा खास मतलब इफेक्टिव काम नहीं होगा आपके लिए सो गायज इफेक्टिव क्या होगा आपके लिए मैंने जब बेसिकली जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तब वही बंदा आया था वो वो बेसिकली इंडस्ट्री बंद इंडस्ट्री का ही था उसने एक बार बोला था मुझे लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट है वो क्या है भाई साहब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए डिक्शनरी मीनिंग चाहिए बस जो चीज पूछा जाए उसका डिक्शनरी मीनिंग आपको कर पाता है तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा इससे का ज्यादा पढ़ने का शौक है भाई साहब हैंडबुक खरीद लो मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल हैंडबुक इतना छोटा सा आता है इलेक्ट्रिकल इतना छोटा सा उसमें से क्या करो आप सारा टॉपिक सारा फॉर्मूला याद कर लो अगर करने का मन कर रहा है तो बट अगर इंटरव्यू क्रैक करना डिक्शनरी मीनिंग क्या है एनफ है लगभग भाई साहब पी एस यू एस एग्जाम में पूछा जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है बताओ वेल्डिंग क्या है बताओ ऐसे से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको इतना हो सकता है किसी चीज में इनडेप नॉलेज हो लेकिन हर चीज में नहीं होता है और अगर क्वेश्चन आंसर आप देख के जा रहे हैं तो आपको क्या होगा ऊपर मतलब आप कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में अपियर होने नहीं जा रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर से काम बन सकते हैं आप इंटरव्यू में अपियर होने जा रहे हैं उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या बताओ आपको तो बेस्ट थिंग इज दैट फॉर क्लियरिंग इंटरव्यू आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेसिक डेफिनेशन आपके पूरा क्लियर होना चाहिए देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने अराउंड 250 फिफ्टी मोर देन टू फिफ्टी पीपल का इंटरव्यू लेने के बाद और पांच दस जगह इंटरव्यू देने के बाद मुझे पता लगा इस चीज के बारे में सो वट एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है ये भाई प्रैक्टिकल है तो आप ऐसे एक बार इंप्लीमेंट करके देखना देखना आप बेटर फील करोगे राइट right? बिकॉज Uh, आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तो आप आंसर देने में कंफर्टेबल फील करोगे और गाइज एक बात है अगर मान लो आपको कहीं हुआ नहीं तो उसमें टेंशन मत लो बिकॉज जॉब बहुत छोटी चीज है अभी आपके पास जॉब नहीं है मे बी थिंकिंग जॉब बहुत बड़ी चीज है बट जॉब सबसे आसान है लेना पूरे वर्ल्ड में जो मैंने देखा है सबसे डिफिकल्ट क्या है वो ऑन्टरप्रनोरशिप जर्नी होता है आपको डेली चैलेंज के सामना करना पड़ता है यस द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज ऑन्टरप्रनोरशिप बट उसमें डायनामिक बनना पड़ता है बस पैसा ही बहुत है नाम भी बहुत है और आपको बहुत मजा भी आता है इफ यू आर पैसेंट अबाउट वट यू आर डूइंग इसीलिए ऑन्टरप्रनोर बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं बिकॉज उनको बहुत मजा आता है काम करने में राइट सो गाइस सिमिलरली अगर आप जॉब भी करते हैं तो जिस चीज में जॉब करने जा रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो आप उस चीज को प्यार करो मतलब डू व्हाट यू लव रिसेंटली आई
एंड गेटिंग सक्सेस इन लाइफ इज ईजी बट इफ यू नीड टू थिंक पॉजिटिव नहीं तो कुछ बोलो सोचोगे आप कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता भाई फिर कुछ नहीं होगा आपका थिंग पॉजिटिव आप यूनिक हो और आपको पता भी होगा आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ा है तो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड ऑल पीपल आर यूनिक तो आप यूनिक है मतलब कि आप यूनिक कुछ कर सकते हैं आपको क्या करना होगा बस स्टेप लेना पड़ेगा करने के लिए हो सकता है दो चार आस पास चैं 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 करें उनको सुनो मत आप काम करो वो भी पै पै करने लग जाएंगे कुछ दिन बाद तो गाइज इसी के लिए इसके बाद इस, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चलो गायज एक आपको चीज बताऊंगा चलो कुछ बनते हैं ऐसा दुनिया बनना चाहेगा हमारे जैसा क्योंकि कर नहीं पाएंगे वो बस बनना ही चाहेंगे आप किस चीज में आते हो करने में आते हो या बनने में आते हो आप देखो अगर करने लग जाओगे कुछ बन जाओगे अगर सिर्फ करने करने का सोचोगे और सिर्फ या फिर सिर्फ बनने बनने का सोचोगे कुछ नहीं बन पाओगे सो स्टार्ट वर्किंग और एक बात बता दू बात लोग मैजिक मूवमेंट के वेट करते हैं मैं क्या बोलता हूं भाई साहब डोंट वेट फॉर मैजिक मूवमेंट माय डियर स्टार्ट वर्किंग यू विल सी द मैजिक मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ यू इवन यू कैनॉट इमेजिन डजेंट मैटर व्हाट यू वांट माय डियर मे बी मनी मे बी फैंस मे बी यू नो दैट मे बी सपोर्ट्स एंड ऑल दैट राइट यू विल फील अमेजिंग राइट एंड दैट डे फॉर सींग दैट डे यू हैव टू स्टार्टिंग वर्क यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाव आपको आपसे काम करना पड़ेगा देर इज नो अल्टरनेटिव टू वर्क so keep working keep enjoying smile and enjoy your life bye bye thanks for watching